আসলে জলসা জলুসে ওয়াজ করা আমার পেশা নয় সমাজে আমি একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে অথবা একজন আইনজীবী অ্যাডভোকেট হিসাবেই পরিচিত কিন্তু নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস হলো বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাও আয়া একটি আয়াত হলেও একটি বাক্য হলেও অন্য ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দাও এরই নিমিত্তে সুযোগ পেলে কিছুটা কথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আসলে ফিতনার এই যুগে আমাদের ইমান নিয়ে বেঁচে থাকা সবচেয়ে বড় কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বংশানুক্রমিক সিস্টেমে আমরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি ঠিক কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি আমার নিজেকে নিয়ে মূল্যায়ন করি আমার মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সকালে ঘুম থেকে নিয়ে উঠা থেকে নিয়ে নিদ্রায় যাওয়া পর্যন্ত আমার দ্বারা একজন মুসলমান মমিন হিসাবে যে কাজগুলো করা উচিত ছিল গুনাহ থেকে বাঁচা আমার প্রয়োজন ছিল নেকির পাল্লা ভারী করা আমার জন্য দরকার ছিল এই অনুভূতিটুকু আমাদের মধ্যে থাকার পরেও শয়তানের ওয়াসায় পরে আমরা গুনাহার পাল্লা ভারী করছি দুজখের দিকেই আমরা হাঁটছি অথচ প্রত্যেক মুসলমানের দিলি তমন্না হল মৃত্যু পরবর্তী আমাদের চিরস্থায়ী জিন্দেগি যেন আরামের জিন্দেগি হয় বেহস্তের জিন্দেগি হয় এই যে ছোট্ট শিশুরা এখানে বসে আছে ওদের মতো আমরাও যখন ছিলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ পীর আউলিয়ার দেশ আমাদের বাংলাদেশ আলেমুলামা উদ্দোষিত আমাদের জন্মভূমি এই দেশের মুসলিম পরিবারের সামাজিক রেওয়াজ অনুযায়ী একটি ছোট্ট শিশু যখন কথা বলতে শিখে হাঁটতে যখন শিখে তাকে ইমাম সাহেবের হাওলা করে দেওয়া হয় আমরা মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে মুখস্থ করেছিলাম মৃত্যুর পরে মৃত্যুর পরে আবারও আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে দিস ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন মুসলিম অ্যান্ড আদার রিলিজিয়ন এখানে ইসলাম এবং অন্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য মুসলমানরা মনে করে মৃত্যুর পরে কবরের জিন্দেগি হলো আমার চিরস্থায়ী জিন্দেগির সূচনা ময়দানে মাসারে আমাদেরকে একত্রিত করা হবে আমলনামার সামনে নিয়ে আসা হবে নেকির পাল্লা ভারী হলে বেহেস্তে যাব গুনাহের পাল্লা ভারী হলে দুজকের আগুনে জ্বলতে হবে এই আকিদা পোষণ করেই আমরা হয়েছি মুসলমান আর বিধর্মীরা যেমন আমাদের বৃহত্তর সুনামগঞ্জের সিলেট বিভাগের রাজনীতির বরপুত্র ছিলেন বাবু শ্রী সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত তার মৃত্যুর পর তার একমাত্র সুযোগ্য ব্যারিস্টার সন্তান চন্দন কাঠ দিয়ে তাকে গায়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল এটা হলো তাদের ধর্মীয় রেওয়াজ তাদের বিশ্বাস হল মৃত্যুর পরে আর তাদেরকে জিজ্ঞাসিত করা হবে না ময়দানে মাসরের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের সামনে আমাদেরকে দণ্ডয়মান হতে হবে এক চোল পরিমাণ কেউ সামনে অগ্রসর হতে পারবে না নির্ধারিত প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমলনামা আসবে 
পাল্লায় উঠানো হবে নেকির পাল্লা যদি বাড়ি করতে পারি দুনিয়ায় থাকা বস্তায় তাহলে বেহেস্তে যাব শয়তানের ও সোয়াশায় পরে কুসঙ্গে থেকে যদি আমি গুনাহের পাল্লা ভারী করি তাহলে দুজকের আগুনে জ্বলতে হবে এটাই হল আমাদের আকিদাগতভাবে মুসলিম জাতির বিশ্বাস সেই বিশ্বাসকে লালন করেই আমরা চেষ্টা করছি এই দুনিয়ায় আখরাতের সামানা তৈরি করার জন্য আর দুনিয়া মাজরাহাতুল আখিরা এই দুনিয়া আখরাতের সামানা তৈরির ক্ষেত্র কোনস্থায়ী জিন্দেগি অপেক্ষা করছে চিরস্থায়ী জিন্দেগি যার কোনো শেষ নেই তাহলে বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই আমাদেরকে আখরাতের সামানা তৈরির প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সেই প্রস্তুতির জন্যই আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন এই দুনিয়া আমাদেরকে পাঠিয়েছেন কালামুল্লাহ শরীফে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন অন্যত্র ঘোষণা করেন আমি মানব জাতি এবং জিন্নাত জাতিকে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার আবাদত করার জন্য তো আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আখারাতের সামানা তৈরি করার জন্য আখারাতের সামানা কি করে তৈরি করব এ বিষয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের রাহবর হিসাবে আমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে গোটা বিশ্বের নট অনলি ফর মুসলিম উম্মা শুধু মুসলিম জাতির তিনি নবী ছিলেন না গোটা বিশ্ব মানবতার মুক্তির পথ প্রদর্শক হলেন আকায় নামদার তাজদার মদিনা শফিউল মুজনিবিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি কি শিক্ষা দিয়েছেন কোন পরিবেশে শিক্ষা দিয়েছেন কি রেখে গিয়েছেন মুসলমান হিসেবে আমরা কম বেশি জানি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার সেই সুযোগ হাতে নেই রাত এগারোটার চেয়েও বেশি হয়ে গিয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি অসুস্থ আমার কানের সমস্যা ইনফেকশন থেকে কানের পর্দা সিদ্র হয়ে গিয়েছে এই প্রথম নির্বাচন পরে সিলেট শহরের বাইরে আসলাম আপনাদের সামনে এখানে এসে যে কথাগুলো শুনব বলবো খুলসিয়তের সাথে আন্তরিকতার সাথে আমরা যদি নিয়ত করি একটি কথা হলেও যদি জীবনে আমলে পরিণত করতে পারি তাহলে আজকে কষ্ট করে আমার এখানে আসা সার্থকতা হবে হয়তো বা এই আমলের কারণে আপনারা সোয়াব অর্জন করবেন আমলে পরিণত করবেন এটার আজর হিসাবে হয়তো বাল্লা পাকরবুল আলমিন আমার জন্য বেহেস্তের ফয়সারা করে দিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে আপনাদের সামনে আসা এজন্য আমি আগে উল্লেখ করেছি আমি পেশাদার ওয়াইজ নই আমার ছাত্র আপনার দেখেছেন কত সুন্দর করে টান দিয়ে রসালো বাসায় জনগণকে উজ্জীবিত করে বক্তব্য উপস্থাপন করে আগে কোন ধর্ম ছিল ঈসাই ধর্ম কৃষ্ণ ধর্ম ঈসালাই সালাত সালাম যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন ঈসাই ধর্ম এটাকে কাল পরিক্রমা এখন আমাদের কাছে কৃষ্ণ ধর্ম হিসাবে পরিচিত সেই কৃষ্ণ ধর্মের উলামায় কেরামকে ধর্মীয় জ্ঞান যারা রাখতেন তাদেরকে রাহিব বলা হতো সেই রাহিবের স্মরণাপন্ন হলেন আবু বকর সিদ্দিক বিশ বছর আগে কেন গেলেন কেন গেলেন গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের তাবির কি হতে পারে খাবের তাবির কি হতে পারে তা জানার জন্য গিয়ে বললেন ঘটনা বৃত্তান্ত খ্রিস্টান পণ্ডিত রাহিব ব্যক্তি অবকর সিদ্দিকুর কাছ থেকে আবু বকর সিদ্দিক রাজুর কাছ থেকে জানতে চাইলেন তোমার পরিচয় কি বংশ কি পার পেশা কি এই তিনটি জিনিস জানার পর আবু বকর সিদ্দিক রাজুকে বললেন আপনার খাবটি আপনার স্বপ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই জবাব দিতে হলে আপনি একটি শর্ত মানতে হবে আবু কর সিদ্দিক রাজুল্লাহ বলেন আমি শর্ত মানবো প্রস্তুত আছি আপনি বলুন বললেন শর্ত হল আমি যে স্বপ্নের জবাব তোমাকে বলবো এই স্বপ্নের জবাব তোমার জিন্দেগিতে দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে আর কোনো দিন প্রকাশ করতে পারবে না কি শর্ত যে স্বপ্ন দেখেছেন স্বপ্নের জবাব দিবেন খ্রিস্টান ডাহিব তাকে জানিয়ে দিবেন এই স্বপ্নের তাবিরটি দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে তিনি কোনদিন প্রকাশ করবেন তাই নাকি 
প্রকাশ করতে পারবেন না এই শর্ত তিনি মেনে রাজি হলেন খ্রিস্টান পণ্ডিত জানিয়ে দিলেন তিন দিন একাতারে যে স্বপ্ন আপনি দেখেছেন তার জবাব হল আজ থেকে নিয়ে বিশ বছর পর আপনার বয়স আবু বকরের বয়স যখন আটত্রিশ হবে তখন মক্কা নগরীতে কোরাইশ বংশে আবদুল্লাহর গড়ে মোহাম্মদ নামে ইসলাম ধর্মের একজন প্রবর্তকের আবির্ভাব হবে তিনি হবেন ইসলামের নবী এবং তার কাছে আপনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন আবু বকর আপনি তার কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং তার মৃত্যুর পর গোটা মুসলিম উম্মার খেলাফতির দায়িত্ব আপনার উপর অর্পণ করা হবে কে স্বপ্ন দেখেছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাজু কত বছর বয়সে আঠারো বছর বয়সে আমাদের নবীর বয়স তখন কত ছিল বিশ বছর বিশ বছর পরে আমাদের নবীর বয়স যখন চল্লিশ হলো আবু বকরের বয়স যখন আটত্রিশ হলো তখন গারে হেরায় নিমগ্ন ছিলেন জ্ঞানে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আর সে মহল্লা থেকে জিব্রাহিল আমিন আলহ ইসলাম এসে জানিয়ে দিলেন তুমি আল্লাহর নবী প্রথম ব্যক্তি হিসেবে টার্গেট করে যখন আবু বকরের কাছে গেলেন আবু বকর তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলেন না প্রমাণ চাইলেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে জিব্রাহিল আমিন আলাই সাল্লাতাম এর মাধ্যমে বিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া আবু বকরের জীবনের সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত যখন হুব উপস্থাপন করলেন আবু বকরের কাছে তখন আবু বকর বললেন খ্রিস্টান পণ্ডিত রাহিব ব্যক্তিটি সেই কত আগে মৃত্যুবরণ করেছে দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে আমি সেই স্বপ্নের জবাব কোনোদিন বললাম না আপনার সাথে তো ঘনিষ্ঠতার পরেও আমি কোনোদিন সেই ঘটনাটি প্রকাশ করি নাই আপনি কি করে জানলেন হে বন্ধু शांतिबाणी এই পরিবেশ কত কঠিন ছিল পাগল বলা হতো আমাদের নবীকে হত্যা করার জন্য চক্রান্ত করা হলো রক্তে রঞ্জিত করা হলো তাইফের প্রান্তরে আমাদের নবীর সারাটি শরীর এরপরেও মক্কি জিন্দগির দশ বছর মাদানি জিন্দগির তেরো বছর এই তেইশ বছরের শেষ প্রান্তে এসে বিদায় হচ্ছে যখন রওনা দেবেন আমাদের নবী হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে হুজুর একম সাল্লাহ আলী সাল্লাতাম শুরু হওয়া খাদিজা এবং আবু বকর থেকে ইসলামের জয় গান তেইশ বছরে সোয়ালক্ষ সাহাবাই কেরামের কাফেলা এই জিন্দেগিতে রেখে গিয়েছিলেন সোয়ালক্ষ সাহাবাই কেরামের কাফেলা তরবারির জুড়ে আদর্শের মাধ্যমে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাতামের আদর্শ হলো ওসুয়াতুন হাসানা হুজুর একম সাল্লাহ আলী সাল্লাতামের আদর্শ দেখে যাকে যাকে মানুষ ইসলাম ধর্মের সুশীতল সায়তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং তার জীবদ্দশাই আয়তে ক্রিমা নাজিল হয়েছে যাকে যাকে মানুষ ইসলাম ধর্মের সুশীতল চায়তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং আমাদের নবীকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে কি কম বেশি সালক্ষ নবী রসুলদের মধ্যে সবে মিলে এত নির্যাতন সহ্য করতে হয় নাই যে কারণে আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার জীবদ্দশায় পৃথিবীর সবচেয়ে সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করে তাকে ইমামুল আম্বিয়া লকবে উপাধি দেওয়া হয়েছে ইমামুল আম্বিয়া কে ছিলেন ইমামুল আম্বিয়া কে ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমি বোঝা যায় আপনারা ধর্মজ্ঞান সম্পর্কে দুর্বল না আপনারা রাগ করে বসে আছেন আমার উপরে কারণ আমি রাজনীতিবিদ ওয়াজ কেন করছি এজন্য নাকি ইমামুল আম্বিয়াকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইমামুল আম্বিয়া কখন হলেন জানেন কে কে জানেন 
ইমামুল আম্বিয়া লকব কখন দেওয়া হলো আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামকে তার জীবদ্দশা যেহেতু এত নির্যাতনা নিপীড়ন স্টিম চালানো হয়েছে তাকে খুশি করার জন্য তার পেয়ারা মাহবুব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইমামুল আম্বিয়া উপাধিতে ভূষিত করার জন্য পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাকে মেরাজের ব্যবস্থা করলেন